ደማቅ ቃላት በዚህ ዝግጅት በሀገራችንና በውጭ ጻፍት ከጻፉ መጻፍትና መጣጥፎች ውስጥ ለናንተ ብናካፍል ያልናቸውን ሐሳቦች ነክሰን ወይም ሞሎን እናቀርባለን ደማቅ ቃላት የዛሬው ደማቅ ቃላት ንባብ የተወሰደው የኢትዮጵያ የታሪክ ፈተናዎችና የሚጋጩ ህልሞች ከተሰኘ መጽሐፍ ነው ደራሲ ዶክተር መራራ ኩዲና ታተመበት ጊዜ ታሳስ 2008 ዓመተ ምህረት ለንባብ የተመረጠው ምዕራፍ 4 ራስ የዲሞክራሲ ፍልስፍና ዓለም አቀፋዊ ተሞክሮዎች በዛሬዋ ዓለም ከመላ ጎደል ሰፊ ተቀባይነት ያገኘው የዲሞክራሲ ትርጉም የአብርሃም ሊንከን የህزب መንግስት በህزب ለህزب government of the people by the people for the people የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ነው እዚ ላይ ልብ ማድረግ የሚያስፈልገው ትልቁ ቁም ነገር በግሪኮች ዘመን የነበረው ቀጥተኛ ዲሞክራሲም ዳይሬክት ዲሞክራሲ ሆነ በዛሬው ዓለም እየተተገበረ ያለው የውክልና ዲሞክራሲ ሪፕረዘንታቲቭ ዲሞክራሲ በህزب ተሳትፎ ለህزب የሚያገለግል መንግስት የምፍጠሩ ጉዳይ ነው ይህ ማለት ሌሎች ህዝቡን ተከተው የሚፈጥሩት ሳይሆን ህዝቡ በራሱ የሚመሰርተው መንግስት መሆኑ ነው ሌላው ልብ ማድረግ የሚያስፈልገው ጉዳይ በዲሞክራሲ ላይ ሰፊ ጥናት ያደረጉ መሆራን ለህزبው አገልግሎት በህزبው መፈጠር ላለበት መንግስት የየራሳቸው ትርጉም ቢሰጡም መከተል ባለባቸው በሰረታዊ መመዘኛዎች ላይ ተመሳሳይነት ያላቸው መሆኑ ነው ለምሳሌ ልብሴት የተባለ ስለ ዲሞክራሲ በስፋት ያጠና ታዋቂ ምሁር ዲሞክራሲን ሲተርጉም በጊዜ የተወሰነ መሪዎችን ለመለወጥ የሚያስችል ህጋዊ እድል የሚሰጥ የፖለቲካ ስርዓት ይሆነ አብዛኛው ህزب በወሳኝ ውሳኔዎች አሰጣጥ ላይ በቂ ተጽዕኖ ለማድረግ እንዲችል ለፖለቲካ ስልጣን ተወዳዳሪዎችን በነጻ ለመምረጥ የሚፈቅድ ስርዓት ነው ይላል ፒኖክ የተባለው ሌላው በዲሞክራሲ ላይ የጻፈ ምሁር ደግሞ ዲሞክራሲ የመንግስት ፖሊሲዎች በቀጥታ በመራጮች ድምጽ ወይም በተዛዋዋሪ በነጻና በጊዜ በተገደበ ምርጫ በህزب የተመረጡ ተወካዮች የሚወስኑበት ስርዓት ነው ይለናል አሁንም ሌላኛው ቫንሃን የሚባል በዲሞክራሲ ላይ ምርምር ያደረገ ምሁር የተለያዩ ቡድኖች በሕግ በተደነገገው መንገድ ለመንግስት ስልጣን የሚወዳደሩ ባለ ስልጣናት በህزب በሚመረጡበትና ለህزب ተጠያቂ የሚሆኑበት ስርዓት ነው ብሎ ያስቀምጣል። በተለይ በዲሞክራሲ ላይ ባደረጋቸው ሰፊ ጥናቶች በዲሞክራሲ ጠቢብነት የሚታወቀው ደሃል ዲሞክራሲን ከብዙሃን አገዛዝ ፖሊያርኪ ጋር አንድ ከመድረጉም በላይ ሁሉም የሚከተሉትን ሶስት መሰረታዊ ጉዳዮችን የሚያሟሉ መንግስታትን ይወክላሉ ይላል። እነሱም አንድ ትርጉም ያለው በግለሰቦችና በተደራጁ ቡድኖች መካከለ ለሁሉም የመንግስት ስልጣን እርከኖች ሰፊ ውድድር የሚፈቅድ በጊዜ የተገደበ ስልጣን ላይ የተመሰረተና ኃይልን የማይጨምር የስልጣን ውድድር ያለበት ሁለት በጣም አሳታፊ በሆነ መንገድ መሪዎች እንዲመረጡ እድል የሚሰጥና ፍታዊ ምርጫ ላይ የተመሰረተ ሶስት የሲቪልና የፖለቲካ መብቶች ያሰፈነ ማለትም የመናገር መብት የመጽሐፍ መብት የመደራጀት መብትና አሳማኝ የፖለቲካ ተሳትፎ የሰፈነባቸው ናቸው ይላል
ደሃል የፖለቲካ ስርዓቱ ክፍት የመሆኑን ጉዳይና የፖለቲካ ተሳትፎንና ፍታዊ ምርጫን ያሰምርባቸዋል እዚህ ላይ ከሁሉም በላይ ልብ ማድረግ የሚያስፈልገው አራቱንም ምሁራን አስተሳሰቦች የሚያገናኛቸው መሰረታዊ ጉዳይ ዲሞክራሲ መሪዎች በህዝብ ንጻ ምርጫ የሚሰየሙበት የፖለቲካ ስርዓት መሆኑን ነው ይህም የሚያሳየው ንጻ ምርጫ ለአንድ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መኖር በጣም ትንሹ ወይ ሚኒማል ቅድመ ሁኔታዎች መሆኑ ነው ከዚህ ማልፎ አሁን ካሉት የዲሞክራሲ ስርዓት ተሞክሮዎች በመነሳት ሁበር ሩሽመየርና ስቴፈን የሚባሉ የዲሞክራሲ ተበብት ሶስት የዲሞክራሲ ሞዴሎችን ለይቶ ያስቀምጣሉ። እነዚህም አንደኛ ፎርማል ዲሞክራሲ ሁለተኛ አሳታፊ ዲሞክራሲ ወይም ፓርቲሲፓተሪ ዲሞክራሲ ሶስተኛ ሶሻል ዲሞክራሲ ናቸው። በነሱ የታ ፎርማል ዲሞክራሲ የሚያካትታቸው መሰረታዊ ጉዳዮች በየጊዜው የሚካሄዱ ነጻና ፍታዊ ምርጫዎች የሁሉም ዜጎች የመመረጥ መብት መንግስታዊ ተቋማት ተጠያቂነታቸው ለህزب እንደራሲዎች የሆኑበት ለመናገርና ለመደራጀት መብቶች ዋስትና የሚሰጥና በዘፈቀደ የመንግስት አካላት ምርጫዎችን እንዳይወስዱ የሚከለክል የፖለቲካ ስርዓት ነው በነሱ አመለካከት እንዲህ አይነቱ የፖለቲካ ስርዓት እኩል የፖለቲካ ስልጣን አከፋፈል ሌለውና የማህበራዊና የኢኮኖሚ እኩልነትን የማያሰፍን ነው። እነሱ እንደሚሉት የፎርማል ዲሞክራሲንና እኩል የፖለቲካ ክፍፍልን የሚጨምረው አሳታፊ ዲሞክራሲ የተሰኘው ነው። የፎርማል ዲሞክራሲ መስፈርቶችን የአሳታፊ ዲሞክራሲ መስፈርቶችንና ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እኩልነትን የሚያካትተው ደግሞ ሶሻል ዲሞክራሲ የተሰኘው ነው። ዲሞክራሲ በዳብረባቸው በመራቡ ዓለም በጃፓን በህንድ በደቡብ ኮሪያና በመሳሰሉት ሀገሮች ስፋት ያለው ዲሞክራሲ ከሶስቱ ሞዴሎች አንዱ ነው። ባንዳንዶቹ ግራ ዘመን ፓርቲዎች ሲያሸንፉ የሶሻል ዲሞክራሲ አስተዳደር የሚፈጠርበት ቀኝ ዘመን ፓርቲዎች ሲያሸንፉ ደግሞ ፎርማል ዲሞክራሲ የሚፈጠርበት ሁኔታዎች ይኖራሉ። ለምሳሌ የእንግሊዝ ሌበር ፓርቲን ጨምሮ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲዎች በጀርመን በፈረንሳይ በኔዘርላንድ እና በአብዛኛው የስካንዲኔቪያን ሀገሮች ስልጣን ሲይዙ ኖሯል። ዛሬ ቀኝ ዘመን ፓርቲዎች በእንግሊዝ እና በጀርመን ስልጣን ይዘዋል። በፈረንሳይ ደግሞ ስልጣን ላይ ያለው ግራ ዘመን ፓርቲ ነው። በአሜሪካ ብዙ መሰረታዊ ልዩነት ባይታይባቸውም በቀኝ ዘመንነት የሚታወቀው ሪፐብሊካን ፓርቲ ሲሆን በግራ ዘመንነት የሚታወቀው ደግሞ የዲሞክራቲክ ፓርቲ ነው። ሪፐብሊካኖች ሲቀለዱ ኦባማን በሶሻሊስትነት ይከሱታል። እዚህ ላይ ልብ ማድረግ የሚያስፈልገው ቀኝ ዘመን ፓርቲዎች መንግስት በኢኮኖሚ ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ እንዳይገባ የሚከረክሩና ሀብትን ማደል አይደል የነጻ ገበያ ስርዓት ጉዳይ ነው ብለው ሲያምኑ ግራ ዘመን ፓርቲዎች ደግሞ መንግስት ሀብትን ለማደል አይደልና ትምህርት ከመናና የምሳሰሉትን ለዜጎች ለማዳረስ በተወሰነ ደረጃ በኢኮኖሚ ውስጥ ጣልቃ መግባትን የሚደግፉ ናቸው ዲሞክራሲ ከዳበረባቸው ሀገሮች ተሞክሮ ተነስተው ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ስለሚያደርጉ ሀገሮች ያጠኑ የፖለቲካ ተበብት ደግሞ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ወሳኙ የመሽጋገሪያ ድልድይ ነጻ ምርጫ መሆኑን ከማስቀመጣቸው በላይ ለምርጫው ፍታዊነት ማረጋገጫ የሚያስፈልጉ ቅድመ ሁኔታዎችን በማያሻማ ቋንቋ ያስቀምጣሉ። ለምሳሌ ብራቲንና ባንዲቫል የሚባሉ የአሜሪካ ፖለቲካ ሳይንቲስቶች ስለ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር በሚመረከተው መጽሐፋቸው ውስጥ ኢትዮጵያም ደረጃዋ እዚህ ውስጥ ነው የሚከተሉትን መስፈርቶች ያስቀምጣሉ። ምርጫ የሲቪል መብቶች በተከበሩበት ሁኔታ መከሄድ አለበት። የሲቪል መብቶች መኖር በተግባር በሀቅ ምርጫ እንዳለ ዋስትና ይሰጣሉ። ከመርጫው በፊት ሁሉም ለመወዳደር የሚፈልጉ ተወዳዳሪዎች ራሳቸውን ለስልጣን የማጨት እድል እንዲኖራቸው ያስፈልጋል። ራሳቸውን የፖለቲካ አስተሳሰብ በግልጽ መናገር መቻል አለባቸው ድጋፍ ለማሰባሰብ የፈለጉትን የፖለቲካ ድርጅት መፍጠር መቻል አለባቸው በዚህ አኳያ ዜጎችም የፈለጉትን የፖለቲካ ድርጅት መፍጠር መቻል አለባቸው የፈለጉትን የፖለቲካ መረጃ በነጻ የማግኘት መብታቸው መጠበቅ አለበት የፈለጉት የፖለቲካ ድርጅት ውስጥ የመሳተፍ መብታቸው የተጠበቀ መሆን አለበት
በአፍሪካ ተሞክሮ ላይ ተመሳሳይ ጥናት ተካሄደው ዳይሞንድ በነጻነት ቤት ፍሪደም ሃውስ በተባለው ተቋም ምደባ ላይ በመመርኮዝ የአፍሪካ መንግስታትን አራት ቦታ ላይ ይመደባቸዋል እነሱም አንድ ሊበራል ዲሞክራሲ ሁለት የምርጫ ዲሞክራሲ ሶስት የይስሙላ ዲሞክራሲ ሲዩዶ ዲሞክራሲ አምባገነናዊ አገዛዞች ኦቶሪቴሪያን ሪጅምስ ናቸው ይህ የዲሞክራሲ ምሁር ኢትዮጵያችንን የመደቡት በይስሙላ ዲሞክራሲ ወይም ሲዩዶ ዲሞክራሲ ምድብ ውስጥ ሲሆን በዚህ ምድብ ውስጥ የሚገኙ ሀገሮች ባህሪያትም ዓለም አቀፍ ደረጃን ያልተጠበቁ የመድብለ ፓርቲ ምርጫዎችን ለስሙ የሚያካሂዱ እንደሆኑም ያብራራል። የነዚህ አይነቶች ምርጫዎች ሚናም በአንድ በኩል አምባገነን የሆኑ ገዢ ፓርቲዎችን ስልጣን ላይ እንዲቆዩ ለማመቻቸት ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ፈላጅ ቆራጭ አገዛዞች በህዝባቸው ፊት በተለይም በአለም አቀፍ ማህበረሰቦች ፊት ተቀባይነት እንዲያገኙና የተሻለም ገጽታ እንዲኖራቸው ለማድረግ የሚደረጉ ጨዋታዎች ናቸው በተለይ የአንድ ፓርቲ መንግስታት እንዲኖሩ ይፈቅድ የነበረው የሶሻሊስት ስርዓት ከመላ ጎደል ጥረታ ከወጣ በኋላ በዛሬው ዓለም እንዲህ አይነቱ ጨዋታዎች እርዳታ ለማግኘት ጭምር ይፈልጋሉ ከዚህ አኳያ ከሁለት አመት በፊት የወጣ አንድ የስብስብ ስራ የሆነ መጽሐፍ የቀዝቃዛ ጦርነቱ ካበቃ በኋላ በመርጫዎች ስም የሚደረጉ ጨዋታዎችን በስፋት የሚያጥት ነው። ኢትዮጵያችንም በስም የተጠቀሰችበት ይህ መጽሐፍ በመርጫ ላይ የተመሰረተ አምባገነናዊ ስርዓት ወይም ኤሌክቶራል ኦቶሪቴሪያኒዝም የተሰኘ ሲሆን በመርጫ ዙሪያ ያሉትን ግልጽና ስውር ጨዋታዎችን በጥልቀት የሚመረምር ስብስብ ስራ ነው። ይህ ስብስብ ስራ ከመያነሳቸው ጉዳዮች አንጻር ኢትዮጵያችንን የሚመረከቱትን ልብ ማድረግ ይጠቅማል። ይህ ስራ በመርጫ ስም ስልጣን ላይ የሙጠኝ ብለው የሚኖሩ አምባገነን ስርዓቶችን በ3 ደረጃ ይመድባቸዋል። እነሱም አንደኛ ጎዶሎ ዲሞክራሲዎች ዲፌክቲቭ ዲሞክራሲስ ሁለተኛ የተዳቀሉ አገዛዞች ሃይብሪድ ሪጅምስ ሶስተኛ አዲሱ የአምባገነን ስርዓት ወይም ኒው ኦቶሪቴሪያኒዝም ናቸው። ሁሉም የነጻነት ቤት ወይም ፍሪደም ሃውስ የተባለው ተቋም የሚያስቀምጣቸውን ዓለም አቀፍ የነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መመዘኛዎችን አመሉ። መመዘኛዎቹም አንደኛ ዋናው የሥራ ፍጻሚና ህግ አውጪ ወይም ፓርላማው በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ መመረጣቸው ሁለተኛ የዜጎች ያለምንም ተጽዕኖ የመደራጀት መብት መኖሩ ሶስተኛ ፍትሃዊ የሆኑ የምርጫ ህጎች መኖር አራተኛ ፖለቲካ ፓርቲዎች እኩል የመንቀሳቀስ መብት መኖር አምስተኛ መራጩ ህዝብ በነጻነት ድምጽ የመስጠትና ድምጹም በትክክል የመቆጠር ሁኔታ መኖር ስድስተኛ የመርጫ ውጤቶች ተወዳዳሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች የማሸነፍ ወይም የመውረድ ሁኔታን ማስከተል መቻላቸው ሰባተኛ ተቃዋሚዎች በመርጫ ስልጣን የሚያዝ እድል ሊኖራቸው እንደሚገባ የሚሉ ናቸው ከነዚህ መመዘኛዎችና ከአለም አቀፉ የዲሞክራሲ ተሞክሮዎች سنነሳ ዲሞክራሲ ከነጻና ፍታዊ ምርጫ ውጪ የማይታሰብ ክስተት መሆኑ ነው በድጋሚ ንባቡ የተወሰደበት መጽሐፍ ርዕስ የኢትዮጵያ የታሪክ ፈተናዎችና የሚጋጩ ህልሞች ደራሲው ዶክተር መረራ ጉዲና ናቸው ግርማ ደገፋ አቀርብኩላችሁ ሳምንት በሌላ ንባብ እንገናኛለን ሰላም